హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ వీడియో మీ అందరికీ తెలుసు తమిళంలో చూసినట్టు కానీ సి ట్వంటీ డిప్లొమో సప్లీ కానీ రెగ్యులర్ కానీ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు నేనైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను సేమ్ క్వశ్చన్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న సిలబస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తప్ప వెయిటేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తప్ప సిలబస్ అంతా ఒకటే చేంజ్ అయితే ఏమీ లేదు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మీ దగ్గర ఈ కాపీ ఉండాలి కరికులం కాపీ వెళ్ళి అఫీషియల్ ఎస్బీటీఈటీ సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఆర్ ఆల్ స్క్రీన్ షాట్స్ అనేవి తీసుకోండి నేను ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైవ్ చాప్ చాప్టర్స్ ఉంటే మీకు టెన్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి నైన్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది నైన్టీన్ మార్క్స్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ ఎస్సే ఉన్నది కదా అది ఆ లెసన్ నుండే వస్తుంది ఫస్ట్ యూనిట్ నుండే అండ్ అలానే ఏమంటారంటే ఇంకా మీకు త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అక్కడ దా ఇచ్చిన వెయిటేజ్ ప్రకారం తర్వాత ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనేది మనకి లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ నుండి వస్తుంది అండ్ ఒక షార్ట్ వస్తుంది ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఏ కాంబినేషనల్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎస్ఐ ఎయిట్ మార్క్స్కి త్రీ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి ఓకే అండ్ యూనిట్ ఫోర్ నుండి టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ అలాంగ్ విత్ టూ షార్ట్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి ఒక త్రీ మార్క్ ఎస్ షార్ట్ అండ్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ సో కాబట్టి మీరు దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉండాలంటే వేటేజ్ ఎక్కువ దేనికి ఉందో దానికి ఫో ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టండి యూనిట్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఫోకస్ అండ్ ప్రిజైజ్ వై లెర్నింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే యూనిట్ ఫైవ్ అనేది చాలా చిన్నది ఉంది దాని నుంచే నేను వెళ్తాను ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని చెప్తా సో ఇందులో కనుక మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ కన్నా మాట్లాడక ముందు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ దట్ టప్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ where we can easily get marks from the diagrams and truth tables meeku ee subject lo diagrams untai truth tables untai meer even answer ki explanation ivvakapoyina diagrams gaani circuit diagrams gaani block diagrams gaani truth tables gaani draw chesesi meeku ardham ayindi raste you are easily passed okay short answers ki na explanation entante oka short question raddam anukunte definitely ga 3 points nundi 5 points lo chadukoni vellandi మినిమం ఫోర్ పాయింట్స్ అయినా రాయడానికి ట్రై చేయండి మంచిగా త్రీ మార్క్స్ వేసేస్తాడు త్రీ పాయింట్స్ పారాగ్రాఫ్లా రాయొద్దు పాయింట్లుగా రాయండి ఒక ఇరవై షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను ప్రతి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి మినిమం ఫోర్ పాయింట్స్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ పాయింట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి డోంట్ రైట్ లైక్ పారాగ్రాఫ్స్ అండ్ ఎస్ఏస్కి వస్తే మీకు టిప్స్ ఏంటి అంటే ఎస్ఏస్లో మీకు మెయిన్గా రూట్ టేబుల్ అండ్ డైగ్రామ్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇంకా మ్యాటర్ మీద టైం లేకపోతే మ్యాటర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి రూట్ టేబుల్ నుంచి డైగ్రామ్ నుంచి మీకు ఏమర్థమైందో అది రాయండి పాస్ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఓకే మంచి మార్క్స్ వచ్చేస్తాయా అంటే ఈవెన్ రూట్ టేబుల్స్ అండ్ డైగ్రామ్స్ షార్ట్స్ నేను చెప్పిన చదివిన మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇది వే ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ షార్ట్స్కి చెప్పాను ఎస్ఎస్కి కూడా చెప్పాను ఓకే సో ఇప్పుడు యూనిట్ ఫైవ్ నుంచి కనుక మనం చూస్తే ఏమి మీకు అడగచ్చు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ బేసిక్ డైనమిక్ మాస్ ర్యామ్సెల్ విత్ సూటబుల్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఓకే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈ పర్టికులర్ యూనిట్కి ట్రూ ట్రూట్ టేబుల్స్ ఉండవు అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే డైగ్రామ్ థియరీ రెండు చదవాలి యూనిట్ ఫైవ్కి మాత్రం ట్రూట్ టేబుల్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మెమరీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇది కాబట్టి సో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ సెక్షన్ దాని తర్వాత మీకు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ సెక్షన్ ఏంటి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ డయోడ్రామ్ విత్ సూటబుల్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఓకే ఈ టూ మీరు ఫస్ట్ చదవాల్సిన ప్రియర్గా చదవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్లో పెన్ డ్రైవ్ ఎస్డి కార్డు అంటే ఏంటి దాని యొక్క హార్డ్ డిస్క్ సాలిడ్ స్టేట్ హార్డ్ డిస్క్ దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి చదవండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిఫైన్ ది టర్మ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ టూలోని అన్నీ చదవకండి కొన్ని చెప్తాను అదే చదవండి మెమరీ రీడ్ ఆపరేషన్ మెమరీ రైట్ ఆపరేషన్ యాక్సెస్ టైమ్ మెమరీ కెపాసిటీ ఈ నాలుగు డెఫినేషన్లు చదువుకోండి తర్వాత డిఫరెన్సెస్ ఒక రెండు చెప్తాను అదేంటి అంటే ర్యామ్కి రోమ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి తర్వాత సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ మెమరీకి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇవి మెయిన్గా చదువుకొని అయితే మీరు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి ఓకే మెయిన్గా చదవడానికి యూనిట్ ఫోర్ కన్సర్న్ అయితే మనకి ఇప
సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కన్సర్న్ మీకు ఏం అడుగుతాడు అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విత్ నెసెసరీ డయాగ్రామ్స్ ఓకే మాస్టర్ స్లేవ్ నెసెస జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఓకేనా తర్వాత మీకు ఇలా కూడా అడగచ్చు మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అసలు వాట్ ఈస్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వై వి కేమ్ టు మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని అడగచ్చు రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అనేది జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో ఉంటుంది దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వచ్చామని చెప్పి సింపుల్ పాయింట్లో తేల్చేసి మాస్టర్ స్లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మాస్టర్ స్లేవ్ డయాగ్రామ్ వేస్తారు యుల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ విత్ అలాంగ్ విత్ రూట్ టేబుల్ అండ్ నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈ నాలుగు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ ట్రూత్ టేబుల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్లో కానీ ఎస్ఏస్లో కానీ ఎలా అడిగినా రాయగలరు మెయిన్గా ఈ నాలుగు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యొక్క జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ చాలా చిన్నవి ఉంటాయి ఓకే అండ్ దాని యొక్క ట్రూత్ టేబుల్స్ కూడా చాలా సింపుల్ వాటిని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే అలాంగ్ విత్ దట్ మాస్టర్స్ లేవ్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ అలానే ఏం చెప్పాను మీకు నాండ్ అండ్ నార్ లాచెస్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకోండి దట్స్ ఇట్ అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఎక్కువసార్లు రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లైక్ కౌంటర్స్ నుండి వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ బిట్ సింక్రనస్ కౌంటర్ ఒకటి అండ్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ బిట్ రింగ్ కౌంటర్ ఒకటి ఈ రెండు కూడా చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి దాని తర్వాత నేను కొన్నే ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను అన్నీ ఇస్తే ఇంకా అక్కడ ఉన్నవే ఇచ్చాను కదా మీకేం చదివారు అనుకున్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి కొన్నే చెప్తా అండ్ రిజిస్టర్స్కి మనం కన్సర్న్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ రిజిస్టర్స్లోని మొత్తం చాలా ఉంటాయి కానీ మీకు ఇక్కడ మెయిన్గా అడిగింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ రెండిటికే ఓకే కాబట్టి రెండు చదువుకోండి షిఫ్ట్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ ఓకే రెండు రిజిస్టర్స్ చదువుకోండి టోటల్గా కౌంటర్స్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు ఫ్లిప్లాప్స్ నుండి రెండు క్వశ్చన్లు రిజిస్టర్స్ నుంచి రెండు క్వశ్చన్స్ నా యొక్క థీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఫ్లిప్లాప్స్ చదివితే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ రిజిస్టర్స్ చదవండి కౌంటర్స్ వదిలేయండి ఎందుకంటే ఐదర్ మీకు ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కౌంటర్స్ నుండి కానీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ రిజిస్టర్స్ నుంచి కానీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎప్పుడు కూడా అడుగుతాడు ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మూడు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ రిజిస్టర్స్ కౌంటర్స్ అయితే కౌంటర్ రిజిస్టర్స్ చదువుకోండి ఎస్ఏస్ లేదా కౌంటర్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ చదువుకోండి లేదా కౌంటర్స్ రిజిస్ట్ లైక్ రిజిస్టర్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఎనీ టూ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చదువుకోండి అంటే ఫోర్ ఎస్ఏస్ చదువుకోండి లెసన్ అండి సిక్స్ చెప్పాను కదా ఫోర్ చదువుకొని వెళ్ళండి షార్ట్ విషయానికి వస్తే ఈ లెసన్ నుండి ఏం అడుగుతాడు అంటే మీకు సింబల్స్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్డ్ డి అండ్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఓకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ట్రూట్ టేబుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాటి నుంచి అడగచ్చు తర్వాత రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే డిఫైన్ మాడ్యూలర్స్ ఆఫ్ అ కౌంటర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్ ఇవి మనకి ఎక్కువగా అడిగే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ నేను చూసుకున్నట్టయితే ఇందులో మెయిన్గా త్రీ పాయింట్ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హాఫ్ హ్యాడర్ యూజింగ్ ఎక్సార్ గేట్ అండ్ యాండ్ గేట్ రియలైజ్ హాఫ్ హ్యాడర్ యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ అండ్ నార్ గేట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఇందులో ఏం చూస్తారంటే డయాగ్రామ్స్ చూసుకొని వెళ్ళిపోండి మ్యాటర్ ఏం అవసరం లేదు ఓకే తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే త్రీ పాయింట్ త్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే త్రీ పాయింట్ త్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటే కొన్నే చెప్తాను చూడండి త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ త్రీ పక్కా చదువుకొని వెళ్ళండి అలాంగ్ విత్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ బిట్ ప్యారలల్ యాడర్ కమ్స్ టూస్ కాంప్లిమెంట్స్ అప్రాక్టర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ మల్టీప్లెక్సర్ అదొకటి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ డికోడర్ సర్క్యూట్ త్రీ పాయింట్ వన్ టూ అదొకటి అండ్ అలానే త్రీ పాయింట్ వన్ సెవెన్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సింపుల్ ట్రై స్టేట్ బఫర్ సర్క్యూట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూనిట్ త్రీ అండ్ ఇందులో ఇందులో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చినట్టు అయితే మనకి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సర
ఆ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క డెఫినేషన్కి మూడేస్ పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే దాట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇందులో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నేను చెప్పగలిగింది రెండు ఎస్ఏలు చెప్తా రెండు అసలు మిస్ అవ్వకుండా చదవండి ఒకటి ఏంటంటే టూ పాయింట్ సిక్స్ ఇంకొకటి టూ పాయింట్ సెవెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ అండ్ ఇందులో మీకు ఏంటంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఐసీస్ ఒకటి అండ్ అలానే ఐసీ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఐసీ నెంబర్స్ లిస్ట్ ఐసీ నెంబర్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి కదా ఆ రెండు షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతాడు యూనిట్ వన్లో మూడు షార్ట్లు ఒకే డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒక డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కోసం మీరు ఏం చదవాలంటే మెయిన్గా ఒక బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇచ్చేసి మీకు దాన్ని సింప్లిఫై చేయమంటాడు యూజింగ్ కే మ్యాప్ అప్ టు త్రీ వేరియబుల్ అన్నాడు మీకు ఫోర్ వేరియబుల్ లేదు ఓన్లీ త్రీ వేరియబుల్ వరకే అంటే టూ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ చూసుకోండి త్రీ వేరియబుల్ కే మ్యాప్ చూసుకోండి అర్థమైందా మీకు ఒక బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి కే మ్యాప్తో సాల్వ్ చేయమంటాడు అర్థమైందా అది టూ వేరియబుల్ అడగచ్చు ఫోర్ వేరియబుల్ త్రీ వేరియబుల్ అడగచ్చు అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో మీకు ఇంకా ఏం ఎక్స్ లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే క్వశ్చన్ని మనం ఇగోండి ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టాండర్డ్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ లాజికల్ ఫంక్షన్ ఎస్ఓపి అండ్ పిఓఎస్ ఫామ్ ఉంది కదా వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మిగతావన్నీ షార్ట్స్ షార్ట్స్లో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్గా నేను యూనిట్ వన్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఏంటంటే కన్వర్షన్స్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేశాను అవి చూడండి బైనరీ టు డెసిమల్ బైనరీ టు హెక్సా బైనరీ టు ఆక్టా ఆక్టా టు డెసిమల్ ఆక్టా టు హెక్సా డెసిమల్ చాలా కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఆ కన్వర్షన్స్ అన్నీ మీకు ఏదో ఒకటి షార్ట్లో అడగచ్చు అర్థమైందా కన్వర్షన్స్ నేను అప్లోడ్ చేశాను చూడండి ఇంకా రిమైనింగ్ డేస్లో వేరే అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా ఇంకొక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు దానికి టూస్ కాంప్లిమెంట్ పర్ఫామ్ చేయమనొచ్చు లేదా వన్స్ కాంప్లిమెంట్ పర్ఫామ్ చేయమనొచ్చు లేదా రెండు నెంబర్లు ఇచ్చి బిగ్గర్ నుండి స్మాలర్ తీయడానికి స్మాలర్ నుండి బిగ్గర్ తీయడానికి టూస్ కాంప్లిమెంట్ సప్రాక్షన్ వాడమని చెప్తాడు అర్థమైందా టూస్ కాంప్లిమెంట్స్ అప్రాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్మాలర్ నుండి బిగ్గర్ బిగ్గర్ నుండి స్మాలర్ టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి దానిలో చూసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ తర్వాత షార్ట్స్లో ఇంకా మీకు ఏంటి అంటే మొత్తం ఏడు లాజిక్ గేట్స్ ఉన్నాయి బేసిక్ గేట్స్ అదే అండ్ ఆరు నాట్ ఎక్స్ ఆరు ఎక్స్ నారు నారు నాండ్ మొత్తం ఏడు లాజిక్ గేట్స్ కూడా మీరు ఏం చేయాలి అంటే దాని యొక్క డయాగ్రామ్స్ అలాంగ్ విత్ ట్రూ టేబుల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అర్థమైందా అది మీకు ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ కింద ఖచ్చితంగా అడగచ్చు ఇంకొక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డీ మార్గన్స్ తీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ రాయమని అడుగుతాడు ఓకే అర్థమైందా ఇవన్నీ చదువుకొని వెళ్ళండి మీకు పనికి వస్తాయి అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫర్ ఈసీఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పడం అంటే రాసుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పడం నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్పడం ఎందుకంటే ఐఎమ్ బీయింగ్ అన్ ఈసీఈ స్టూడెంట్ ఐ నో వాట్ ఈస్ వాట్ అని డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ నాకు తెలుసు కాబట్టి పిన్ టు పిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను మీకు అర్థమైందా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ మెసేజ్ మీన్ కమెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్ యూ